now move on to the next session the fourth session <clears throat> Session four is on acupuncture, the evergreen panacea for healing. And we have with us Dr. Raman Kapoor, a renowned, a renowned medical acupuncturist, widely recognized for developing the practice of scientific acupuncture in India and curing many patients suffering from intractable diseases. He is the recipient of the first Padmask Sri in Medical Acupuncture Award by Honorable President of India, Srimati Pratibha Patil in 2008. Joining him is veteran Padma Sri Awardee, Dr. Chandrakant Yes Pandav, the former professor and head of the department Center for Community Medicine at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He is the founder member and regional coordinator for South Asia of International Council for Control of Iodine Deficiency Disorder since 1985. He was former president of Indian Association for Preventive and Social Medicine. He has been working in the areas of iodine deficiency Awardee, disorders, Dr. Chandra Micronutrients, Kant, Pandal, Health System Research, the former professor Health and Economics, Health Department Center Health for Policy, Community Medicine at the All India Program Institute Evolution. of Medical Sciences, New Delhi. Public private partnership. He is the founder and member of Ratio. He is the co editor of 100 broad books on health sciences and author of about 650 oh. papers oh. and published in various national and international journals. Apart from all that, Chandra Kant, Dr. Chandra Kant Pandal is a close friend of ours. So over to you. Uh, Kishore for your first round of questions. Thank you, sir. Thank you. My first question is Dr. Raman Kapoor. Se. Dr. Sahib, there is no doubt that acupuncture is a very effective practice. But why is it so popular in our country? Especially in the young generation, is there a lack of knowledge? Is there a lack of knowledge in our policy? What is the reason? Kishore Ji, first of all, thank you very much. मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फोरम है आपका हेल्थ हील फाउंडेशन का एंड आल्सो वेलकम टू मॉल माय पद्मा कोलीग्स विद होम वी इंटरैक्टेड जस्ट फ्यू डेज बैक ओनली फिजिकली आल्सो एट द फंक्शन यू हैड ऑर्गेनाइज्ड एट द मेरिडियन एंड नाउ एस आई कम टू योर क्वेश्चन किशोर � यूरोप में सारे यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, यूके में देखिए, सब तरह सब सब जगह पे मैं ट्रैवल करता हूँ सीखने के लिए फर्दर एक्यूपंक्चर को मुझे 40 साल खुद हो गए हैं, आई एम मेडिकल डॉक्टर, आई एम एमबीबीएस डॉक्टर और उसके बाद मैंने ये साइंस को जो है टेक अप करा है और आज जो है पिछ तकरीबन 20-21 साल से हम एक्यूपंक्चर टीच भी करते हैं पर क्योंकि जो हमारी पॉलिसी लग यही है कि जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो ही एक्यूपंक्चर को सीख सकते हैं चाहे वो एलोपैथ हो चाहे होमियोपैथ हो चाहे आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो तो ये सब जो क्वालिफाइड इसको हम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के फॉर्म में इंडिया में लेके आएं और इसमें सबसे बड़ा और बढ़िया स्टेप जो गवर्नमेंट ने जिसके के लिए मैं इतने सालों से जद्दोजहद कर रहा हूं ये 2019 में आया जबकि नड्डा जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने और क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस और एक साइंटिफिक लेवल पे देखे देखा कि इस सिस्टम को हमें एक अपने हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए और ये प्राइम मिनिस्टर की भी हमारे ड्रीम है कि इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इज़ द ओनली आंसर आई थिंक मेरे वेस्टर्न कोलीग्स जो इस डायस पे बैठे हुए हैं वो भी एग्री करेंगे कि सारी बीमारियों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, एस्थमा है, एलर्जी की प्रॉब्लम है। अब रिसेंटली देखिए आप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस इतने आ रहे हैं, स्ट्रेस बिकॉज़ ऑफ पोस्ट कोविड, एक्सट्रीम फैटिग बिकॉज़ ऑफ कोविड, इनसोम्निया प्रॉब्लम्स, इन सब में एक्यूपंक्चर जो है, वो बहुत ही और कई डॉक्टर्स जर्मनी के 
ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से आप नाम लीजिए सब जगह से एक्यूपंक्चर में लगे हुए हैं और उनकी जो ये रिसर्च है वो ये कहती है ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है और इसको हमें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करना चाहिए बिकॉज वेस्टर्न मेडिसिन में जहां आंसर अभी इवन सिंपल जैसे कंडीशन है आर्थराइटिस की घुटनों के दर्द अब अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में एक्यूपंक्चर का जवाब ही नहीं पर होता क्या है कि पेशेंट जो है वो सब जगह जब थक हार जाता है और उसको डॉक्टर कहते हैं भाई अब तो ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस हो गया है अब तो नी रिप्लेसमेंट होगी फिर वो डॉक्टर कपूर के पास आएंगे या उन जैसे और डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उसमें एक्यूपंक्चर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आपके सारे ही कंपार्टमेंट खत्म हो चुके हैं सो अर्ली डायग्नोसिस एंड पेशेंट कमिंग टू यूर द राइट टाइम विल मेक द साइंस वेरी मच मोर पॉपुलर मैं पच्चीस साल से एक्यूपंक्चर का डिपार्टमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में चला रहा हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बताते हुए कि जो चेयरमैन है हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर राणा और उससे पहले जो चेयरमैन है सब ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं कई अपने मेडिकल कोलीग्स जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ एक्यूपंक्चर द्वारा एंड दे आर ऑल्सो वेरी इम्प्रेस विद फाइंडिंग्स सो कहने का मतलब यह है कि एक्यूपंक्चर जो है वो सिर्फ पेन के लिए नहीं है वो कई सारी बीमारियों के लिए है अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दू मेरी वाइफ डॉक्टर सुनीता कपूर है वो भी एक एलोपैथ है लेडी हार्डिंग से है और उन्होंने जब एक्यूपंक्चर ज्वाइन किया मेरे साथ तो वो अब एक्यूपंक्चर को इनफर्टिलिटी में यूज करती है तो वी गेट लॉट ऑफ फेल्ड केसेस ऑफ आईवीएफ एंड आईयूआई जो कि प्रेगनेंसी जिनकी नहीं हो पा रही थी विद नॉर्मल रूटीन आईवीएफ इवन दे हैव बीन एबल टू कंसीव विद एक्यूपंक्चर और इवन अगर नॉर्मल हेल्थ एक लेडी की देखते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स बिकॉज आजकल डिलेड प्रेगनेंसीज है डिलेड मैरिजेस है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसमें हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कर पाते हैं बाय करेक्टिंग दी हार्मोनल बैलेंस थ्रू एक्यूपंक्चर तो कोई जरूरत नहीं होती हमें बाहर से हार्मोन्स देने की और एक्यूपंक्चर द्वारा ही हम इसको बैलेंस को ठीक कर पाते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है सो ये जो अवेयरनेस है इसके ऊपर बहुत काम करना जरूरी है अब इसके लिए नड्डा जी की टाइम में ही एक एपेक्स कमेटी बनाई गई और हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया एक्यूपंक्चर एज इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर आई कैन टेल यू विद दैट श्योरिटी because it's an office order now from the department of health research that acupuncture is now an independent healthcare system in india uske liye jo committee thi usne takriban 1.5 saal lagaya aur ek report di us committee ke chairman uh, uh, dr vm katosh the jo ki ex dg the uh, ab ex dg hain icmr ke aur bahut hi uh, renowned authority hain uh, apne time ke aur unhone aur main vice chairman tha aur takriban 10 aur members the which included uh, the head of the uh, cmc ludhiana also so a lot of eminent people were there in the committee and there were some professors from all india institute also and every one of them went through all these uh, uh, substantial uh, scientific uh, reports on acupuncture as well as the need to make it uh, now uh, independent and the final report is out and the government of india has been uh, the report has been submitted to the government of india and it clearly states that uh, acupuncture has to come under ayush because it's an uh, it's a uh, uh, integrative system of healthcare so iska jo jagah hai wo ayush ke andar hi hai to ab ayush mantralay ke paas ye hamara uh, uh, final report pahunch chuki hai and sooner than later ayush uh, will take up acupuncture as an independent system of healthcare aur uske baad hi iski popularity badhegi hamari country mein because sabse badi baat isme ye hai kishor ji jo samajhne wali hai ki isme zyada paise ki zarurat nahi hai funding ki zarurat nahi hai unlike my modern medical systems jahan par ki ultrasound lagana hai mri machine lagani hai ct scans lagane hain aapko bahut sara money chahiye hota hai isme aapko money ki zarurat nahi hai sirf uh, uh, man power ki zarurat hai sirf qualified medical personnel ki zarurat hai जो कि एक्यूपंक्चर कर सके और आज स्पोर्ट्स केयर में इतना एक्यूपंक्चर यूज करा जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्पोर्ट्स की जिसमें कि हम अननेसेसरी सर्जरीज भी कर देते हैं कई बार जहाँ की रिक्वायर्ड नहीं होती है उनमें विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन वी कैन गेट दीज स्पोर्ट्स पर्सनल बैक ऑन द ग्राउंड विदाउट हैविंग टू अंडर गो एनी मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स सो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी जो कि हम ग्रास रूट लेवल पे भी गांव गांव में जाके दूर दूर तक छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भी जो हमारे डॉक्टर्स आज काम कर रहे हैं अगर उनको हम एक्यूपंक्चर सिखा दें साथ में तो ये बहुत ही कामयाब चीज है और डॉक्टर्स के लिए कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है ये डॉक्टर्स के लिए जो हम आज की डेट में 
इग्नू के थ्रू ये कोर्स करते थे अब एम यूनिवर्सिटी के थ्रू हम ये कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं तो ये जो कोर्स है ये एक साल के करीब का होता है जिसमें कि टोटल जो सारा ऑनलाइन होता है मटेरियल लर्निंग वाला और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए हम चार बार करते हैं साल में जिसमें कि दस दस दिन के लिए बुलाया जाता है डॉक्टर्स को और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं एक्यू पंक्चर पे आज एक्यू पंक्चर जो है पहले बहुत एक फियर भी था कि एक्यू पंक्चर का नाम सुनते लोगों के दिमाग में आता था भाई सुई लगवानी पड़ेगी अब वो वाला फियर भी जाता जा रहा है उसका कारण है उसका कारण यह है कि अब नीडल लेस एक्यू पंक्चर थेरेपीज भी अवेलेबल है हमारे पास भी है वर्ल्ड वाइड भी है लेजर आर यूज एंड दीज आर स्पेशल सॉफ्ट लेजर्स जिसे कहते हैं विच आर यूज एट एक्यू पंक्चर पॉइंट स्पेसिफिक और उससे भी हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ऐसे बच्चों के अंदर अगर हम एक्यू पंक्चर कर लेते हैं तो कलर थेरेपी है जिसमें कि डिफरेंट कलर्स आर यूज एट एक्यू पंक्चर पॉइंट एंड ऑटिज्म जैसी कंडीशन के अंदर भी एक्यू पंक्चर द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं डॉक्टर साहब आप साइंस डॉक्टर साहब आप मैंने पहले ही कहा था ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्यू पंक्चर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है इफेक्टिव पद्धति है और डॉक्टर साहब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर आप आ जाएं क्योंकि हम इस बातचीत से एक वीकली प्रोग्राम भी बनाते हैं जिसमें आपका वीडियो जरूरी होता है तो आप रहेंगे तो वो उस वीडियो के आधार पर हम हेल्थ नामा एक वीकली शो बनाते हैं यूट्यूब चैनल पर हेल्थ नामा बहुत पॉपुलर है तो आप रहेंगे तो मैं मैं फिर वापस उसी सवाल पे आता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में अलग डिपार्टमेंट एक्यू पंक्चर का है तो ये कैसे पॉपुलराइज होगा बाकी बड़े अस्पतालों में चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो बाकी अस्पतालों में अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं है कैसे पॉपुलराइज होगा सब कुछ हम पेशेंट पे छोड़ दें या हमारी कम्युनिटी डॉक्टर्स की कम्युनिटी भी कुछ करे इस पर सर बड़ी सिंपल सी बात है जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत जरूरी होता है बिकॉज जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पिकअप नहीं करेगी तब तक हम पॉपुलर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अगर ये चाहे कि एक्यू पंक्चर को हम प्रमोट कर पाएंगे तो नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज किशोर जी आप मानेंगे किसी भी साइंस के लिए आज आप आयुष को क्यों समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट बॉडी माना जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने आयुष के लिए बहुत प्रमोशन करा आयुष आज हर जगह बोर्ड्स बिल बोर्ड नजर आते हैं जिसमें लिखा जाता है आयुर्वेदा से ये चीजें पॉसिबल है योगा करें आपकी हेल्थ बेटर होगी होम्योपैथी लीजिए इन इन बीमारियों के लिए तो इसका मतलब है देर इज ए कंसर्टेड कैंपेन विच इज बींग गोइंग ऑन इन द कंट्री एंड आयुष इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू पॉपुलराइज द सिस्टम सो जब तक हम एक एक इंडिविजुअल को आज अब मैं कॉमन बताऊ बात आपको कि एक पेशेंट मेरे पास आता है वो कहता सर आप वो प्रेशर से इलाज करते हैं तो हम प्रेशर से नहीं करते एक्यू प्रेशर इज ए डू इट योर सेल्फ टेक्निक वो भी कोई भी किताब पढ़ के सिंपल एलिमेंट जैसे किसी को नेक में स्प्रेन हो गया बैक में स्प्रेन हो गया उसमें तो एक्यू प्रेशर कामयाब है बट एक्यू पंक्चर इज यूज फॉर मेन मेडिकल स्ट्रीम डिजीजेस लाइक अ डिस्क प्रोलैप्स लाइक अ शेटिका लाइक अ माइग्रेन सो ये डिजीजेस के लिए डॉक्टर क्वालिफाइड होगा और उसको साइंस के बारे में पता होगा एनाटमी फिजियोलॉजी के बारे में पता होगा तभी वो प्रॉपर एक एक्यूपंक्चर टेक्निक द्वारा इलाज कर सकता है तो इसके लिए बहुत जरूरी है अवेयरनेस होना एक हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए भाई एक्यूपंक्चर क्या चीज है ये कैसे काम करता है साइंस इसके बारे में क्या है और आज ट्रेडिशनल मेथड से हम बहुत आगे आ चुके हैं पहले ट्रेडिशनल मैथड होते थे टंग डायग्नोसिस और पल्स डायग्नोसिस जो कि हमारे आयुष में भी माना जाता है हमारी वैदिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आज भी शो करती है कि तकरीबन चार हजार साल पहले वेदास में लिखा हुआ है कि सुई भेदन वाज यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट सो प्रोबेबली कहीं ना कहीं एक्यूपंक्चर का ओरिजिन शायद इंडिया में ही हुआ है बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इसकी उपलब्धि होती गई तो ये साइंस है एक तो हमें इससे देखना ये नहीं है कि हमारे इंडिया में आया या चाइना में था या एशिया में था हमें ये देखना एक साइंस है और उस साइंस से अगर ह्यूमन बींग को बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना उसको हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज करें और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेतृत्व तो बनता है कि वो इस साइंस को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करके आयुष के अंदर इसकी प्रमोशन करें प्रमोशन करने से क्या होता है कि अवेयरनेस बढ़ती है तो क्या होगा जैसे आज होम्योपैथी का या आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां एक एक्यूपंक्चर का डिपार्टमेंट होगा तो क्या होगा एलोपैथ डॉक्टर मेरे कोलिग्स हैं क्लासमेट्स हैं जो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं हमारे पास रोज पेशेंट्स आते हैं नी ज्वाइंट पेन के लिए एल्बो जॉइंट पेन के लिए आर्थराइटिस के लिए तो हमें क्या प्रॉब्लम है 
हम उनको पेन किलर्स ना लिख के एक्यू पंक्चर में रेफर कर दिया करेंगे देखिए तो उससे अवेयरनेस तो आ चुकी है डॉक्टर्स कम्युनिटी में बट द अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी लो सो अनलेस वी हैव मोर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स मोर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हु कैन बी पुट इन एंड एंड फॉर मी इट इज वेरी इजी बिकॉज आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर 40 इयर्स सो फॉर मी टू ट्रेन whether 100 people or 5000 people it is the same so Bahut. training is uh, the process to go forward and training more qualified profession for Bahut. second line of jo log aate hain isme wo aate hain diploma and degree holders jo ki aaj western world mein wo already kar rahe hain ki 12th ke baad ek course develop hua hai jo ki kam se kam kam se kam nahi to 15 se 20 universities hain world mein jo ki already conduct karti hain After class 12, there is a five-year degree course on acupuncture. So, हम सेम लाइन्स पे ऑलरेडी अपनी कमेटी की रिपोर्ट में बता चुके हैं बहुत सही मुद्दा ऐसे ही करना चाहिए बहुत सही मुद्दा आपने उठाया डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रकांत पांडव जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर मोदी जी का जो होलिस्टिक मेडिसिन का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा आप एक राष्ट्रभक्त डॉक्टर हैं और आप इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं नमस्ते नमस्कार नमस्कार शंकर यस नमस्कार नमस्कार हर शंभु हर हर शंभु हैज बिकम अ वायरल सॉन्ग देर आर फाइव मिलियन पीपल हर हर शंभु आपको प्रणाम किशोर आप तो श्री कृष्ण है पांडव के बिना पांडव इज आर श्री कृष्ण आर जीरो श्री कृष्ण लेर हीरो डॉक्टर रमन कपूर I want to share with you, being Pandav, I have studied Mahabharat very well. The first practitioner of acupuncture was Arjun. Arjun, Bhishma Pitama ke mrityu, he was he could die. He had to die according to when he wanted to die. So, उन्होंने बांध में जो बनाई शैया, तो उस acupressure के बांध के ऊपर उन्होंने was the first practitioner of acupuncture. and i went to china in 80s they gave the same importance to acupuncture as to modern medicine same importance so aapka jo dr nadda ne jo committee ki aur isko bhi for the very timely they have given uh, given recognition to acupuncture that is very creditable from you uh, i just want to carry your concept of integrated system of medicine Kishore, there is only one system of medicine that addresses the question of your pain and suffering, whether it's allopathy, naturopathy, uh, Ayurveda, Siddha, Unani. Usse patients se kuch lena dena nahi hai. He has pain and suffering, and he wants to get relief of pain and suffering. So Narendra Modi ji has caused a kranti in establishing Ayush department. अब इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ योग के लिए आपको पता है कि ट्वेंटी फर्स्ट जून इज इंटरनेशनल योग दिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड जनरल असेंबली वन सेवेंटी एट कंट्री सपोर्टेड इंटरनेशनल योग दिन पूरी तरह से किया दिस इज हिस्ट्री अगेन सो नरेंद्र मोदी इज नॉट ओनली वर्किंग आउट वेरियस पब्लिक हेल्थ स्कीम्स but is also trying to support the historic well well practiced systems of medicine there are two questions i want to put before you first is i have written an article that the indian doctors don't have time to listen i also told in that very very well conducted uh, meeting in meridian the doctors must learn the art of listening the second thing is all pathies are necessary and relevant in system of disease but what you lack is sympathy empathy passion and compassion isme kami hai to narendra modi ji ke for the first time there are non health determinants of health swachh bharat mission for the first time we launched it sanitation and water supply in western countries united kingdom and usa they addressed this problem of swachh bharat mission 200 years back 
So Modi ji started, and that's very important intervention, public health intervention. In fact, we are going back to the past. Mohenjo-daro and Harappa had public baths, closed drains. Sanskriti The second thing is he started National Nutrition Mission, and which uh, Kishore, I want to say with all humility, I'm a member of that National Nutrition mission. So water supply and sanitation mission. These are non-health determinants of health. Ayushman Bharat, again, the third intervention. <coughs> I have written an article, Modi, Narendra Modi, as a, as a public health person who has introduced in India in the last, uh, since 2014, is a public health champion. I will give you Narendra Modi as a public health champion. So, he has made the country swasth nutrition in the country. This is your question. Mr. Shankar. Thank you, Kishore. Uh, my first question to Dr. Raman Kapoor is, what exactly is the science behind acupuncture? Sir, uh, the science behind acupuncture is that uh, acupuncture word comes from its Greek word acus and puncture, whereas acus means a needle, needle, and puncture means to penetrate. So basically, the science involves penetration uh, of a needle at specific points. So in our body, there are over eight hundred acupuncture points which are now identified. These acupuncture points are located along specific channels, which are known as meridians. Say, for example. There is a lung meridian. So there are points on the lung meridian. Now that lung meridian acupuncture point can be used not only to treat a lung disease, but can also be used to treat any disorder along that channel pathway. Say, for example, a patient has got pain along the pathway of the lung channel. So you can use acupuncture points on that. The science is very clear. There are different uh, uh, theories now which have been uh, confirmed by uh, scientific studies that there is a hormonal activity which can be modulated with acupuncture through the brain. Again, everything is central nervous system regulated. Then we also know that there are natural pain-killing substances known as serotonins and endorphins, which are always present in our brain. So what acupuncture does is it stimulates the release of the brain to the area of pain. So pain modulation is done like that. Then it has also got a muscle-building effect. So for that, there are specific acupuncture points which send the signal to the brain to create an increased blood cell supply to that particular area to build the muscle mass. So uh, similarly, there are immunity. Now, today, uh, you'll be actually surprised to know that a lot of patients who are coming to us uh, are also coming for building up the immunity. So the immune system is a very important part of our process in our body. So if our immunity is good, so a lot of time we talk about vitamin C, a lot of time we talk about good uh, uh, sanitation. These are all very important. But then every individual body is made separately. And suppose we realize that a patient's immune system is very low. So we need to give him specific acupuncture point to build up his immune system. So all is very scientific now. I did a very recently a study with uh, our Dr. Uh, uh, Mahajan at Mahajan Imaging Center is a renowned man and a colleague of mine at Gangaram Hospital. We did an fMRI study. So fMRI is a functional MRI in which what we do is we can see the functioning of each part of our uh, brain. Say, for example, a patient has got a hearing problem. So we can go to the hearing area in the brain to see whether the, there is activity in the brain in the hearing area of the brain. So it came to my mind and I had already uh, uh, seen a study done by a doctor in uh, Cornwall University in the US and I wanted to replicate it. So I talked to Dr. Mahajan. He was very open to the idea. So what we did is we took a patient of ours who had nerve deafness. Means he had lost hearing in one of the ears and as a result of that hearing loss, he also used to have a lot of tinnitus in his ears. So there was a, a constant buzzing sound in the ear. So what we did was we pushed the patient into the fMRI machine and looked at the functioning of the uh, left ear where he was complaining. 
So the left ear, the hearing area in the scalp, in the brain, showed very reduced intensity of functioning. Then what we did is, we put a few acupuncture needles, uh, plastered them because otherwise in an MRI machine they could come out and we pushed this patient back into the machine. And lo and behold, even the radiologist was surprised to see there was an immediate increase in the activity in the hearing area. I replicated the same thing in a patient with optic nerve atrophy and did needling in the vision area of the scalp. And we could see the same results. So there is a plethora of scientific evidence to prove that acupuncture is a science and is here to stay. And we need to do it at the earliest possible to integrate it because integrative medicine is the only uh, way to go forward. Even in, in my own hospital, my cardiologists who face patients with intractable hiccups after a cardiac surgery call me in because even after giving enlargectal injections, they are unable to control the hiccups. So just by giving a few acupuncture needles, I am able to control them. So why not use a technology which is non-invasive, non-injectable and still gets you the best results? So my uh, concept is very simple. Try and train as many people as you can. There are now acupuncturists available worldwide, even in the emergency room of hospitals in USA. Even every infertility team in the US and UK and Canada that I visited, every infertility team has to have a medical acupuncturist as a part of the team. So this is the level which they have reached to. I don't know where we are looking at. We are very slow, I must tell you. And we take a lot of time to change our mindset. And there is always that feeling that, you know, this science will overtake that science. It is not like that. We need to understand that it is for the good of the public that we are going to do this. So let us try and initiate a thing which is always going to be good for public health and put the system in place and try and get because it is going to obviously create more employment also for people. So yes, we are not only looking at it. What is most important is to integrate this particular wonderful science into the Indian system. And I hope your program of training more people uh, would uh, fetch benefit. And I also hope that your training will also go for online uh, training programs so that more and more people can benefit out of it. Correct. Dr. Correct. 